இப்ப கார்மைல் காம்பவுண்ட் அண்ட் கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல கார்மைல் காம்பவுண்ட் கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் ரெண்டு பாடம் வந்து தனித்தனி பாடமா இருந்தது சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதுல கார்மைல் காம்பவுண்ட் நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட் கார்போக்ஸ்லிக் அமிலங்களை பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றோம் எப்படி தயாரிக்கிறோம் அதனுடைய பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இயற்பண்புகள் அதனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வேதி பண்புகளை பார்க்க போறோம் பொதுவா இந்த கார்போக்ஸ்லிக் அமிலங்கள் அப்படிங்கிற தொகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஓஓஹெச் அப்படிங்கறது ஆசிட் தொகுதி சோ பாப்போம் சிஓஓஹெச் இதுதான் ஆசிட் தொகுதி சோ அமில தொகுதி அப்படின்னு பேரு அமிலத்துக்கான தொகுதி இந்த இந்த கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட்ல ஹைட்ரஜனோ ஹைட்ரஜன் போடுறோம் அப்படின்னா ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் ஆசிட் அதே இது சிஹெச் த்ரீ போடுறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் அதே இது சி சிக்ஸ் சிஓஓஹெச் போடுறோம் அப்படின்னா பென்சோயிக் ஆசிட் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மூணு ஆசிட் பத்தி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் இன்னும் அடுத்து போடலாம் அப்புறம் பேனிக் ஆசிட் மெத்ராயிக் ஆசிட் எத்தனாயிக் ஆசிட் எல்லாமே போடலாம் இப்ப சி டூ ஹச் பி சிஓ போட்டா போடலாம் அப்படி இந்த ஆனா இந்த நம்ம பாடத்துல இந்த மூணு அமிலங்களை பத்தி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது அதனுடைய பண்புகள் அதனுடைய பயன்களை பார்க்க போறோம் சோ என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ண போறோம் இந்த பாடத்துல நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம் ஓகே வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஆசிட் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு பயன்படுது சோ இந்த ஃபார்மேட் இந்த சோடியம் ஃபார்மேட் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டானிக்ஸ் நிறைய இது இல்லை ஒரு ஒரு இதுவும் ஒன்னொன்னும் ஒரு ஒரு யூஸ்ஃபுல் தான் அது எல்லாமே ஒன்வேர்டு உங்க புக்ல அதை கொடுத்துருக்காங்க பொதுவா இன்ட்ரொடக்ஷனை வந்து என்ன என்ன கட் பண்ணிருக்காங்க அதுல பால்மெட்டிக் ஆசிட் ஸ்டியரிக் ஆசிட் ஒலிக் ஆசிட் எல்லாம் ஒன்வேர்டு இருக்கும் ஆனா அதை ரெடியூஸ் சிலபஸா கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் இங்க சொல்லல இருந்தாலும் ஒரு தடவை அதை நீங்க வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க சரியா இப்ப நம்ம டைரக்டா எதுல எதுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னா தயாரிப்பு முறைகளுக்கு போயிடலாம் ப்ரிப்பரேஷன் இதுல பாத்தனா ஆறு முறை இருக்கு ஆறு முறையில இதை தயாரிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆறு முறையுமே கொடுத்துருக்காங்க என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ரம் பிரைமரி ஆல்கஹால் ஓரணி ஆல்கஹால் இருந்து தயாரிக்கிறோம் சரியா ஓரணி ஆல்கஹால் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் வினைக்காரணி போடுவோம் ரியேஜன் போடுவோம் காரணினா ரியேஜன் என்ன வரும் அப்படின்னா கேமனோஃபோர் கேட்டா கேமனோஃபோர் ஆர் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இந்த ரெண்டு போடலாம் போட்டா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்புறம் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுக்கு பேரு எத்தில் ஆல்கஹால் இந்த எத்தில் ஆல்கஹால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் ஆசிடோலிசிஸ் அப்படின்னா ஹச் பிளஸ் இருக்கும் அதாவது ஹைட்ராலிசிஸ் என்ன அர்த்தம் பொதுவா இதை ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் சாரி ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் யூசிங் கே டூ சிஆர் டூ செவன் கே டூ சிஆர் டூ செவனை பயன்படுத்தி நம்ம இதை ஆக்சிஜனேட்டர் மடைய செய்யறோம் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நீரார் பகுத்தல்னு பேர் அது நீரார் பகுக்கும் போது என்ன கிடைக்குன்னா அசிட்டாலிஹேட் கிடைக்கும் அசிட்டாலிஹேட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா அசிட்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ இப்போ எழுதுறது தெரியலன்னா ஒரு நிமிஷம் இந்த அசிட்டாலிஹேட் கருத்து ஸ்டெப் நான் எழுதுறேன் முறைகளுமே உனக்கு ஹைட்ராலிசிஸ்ல வருது வரும் 
ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னா நீரார் பகுத்தல் அப்படின்னு பேரு பகுத்தல் அனலிசிஸ் நாலு ஸ்பிட்டிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சோ ஹைட்ராலிசிஸ் நீரார் பகுத்தல் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது எடுத்துக்கிறோம் சி ஹெச் த்ரீ சி ட்ரிபிள் பான் என் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் சரியா சி ஹெச் த்ரீ சி ட்ரிபிள் பான் என் இதுக்கு பேர் என்னன்னா மெத்தல் சயனைடு மெத்தல் சயனைடு இந்த மெத்தல் சயனைடுல நீரார் பகுத்தல் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சோ அப்ப நீரார் பகுத்தல் அதாவது ஹைட்ரோலிசிஸ் யூசிங் ஆசிட் ஆர் ஆல்கலி ரெண்ட வச்சு எதை வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஹச் பிளஸ் இதை இதுல ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹச் டூ ஓ அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா இதுல கேளு என்ன ஆகும்னா இதுல ஓஓ ஹச்சும் இதுல ஹச் த்ரீயும் ஆட் ஆகும் இதுல என்ன ஆட் ஆகும் இந்த பாரு இந்த இடத்துல இப்படி பிரியும் பாண்டு மூணாவது என்ன கிடைக்குது ஓகே இந்த மாதிரி வரும் ஆர் சிஓவா ஆர் அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் அது இப்படி பிரிச்சிருக்கோம் சரியா இந்த இடத்துல பிளவு ஏற்பட்டு இந்த இடத்துல ஓகச்சு இந்த இடத்துல ஹச்சு ஜாயின்ட் ஆகும் சரியா அதைதான் பார்க்க போறோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் ஓ ஓ சி டூ ஹச் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு காம்பவுண்ட் இந்த கா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எஸ்டர் இந்த எஸ்டரை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா நீ அதை பகுக்க போறோம் எதை வச்சு ஹச் பிளஸ் பொதுவா இவர் லூயிஸ் கான்செப்ட் படி ஹச் பிளஸ் எதெல்லாம் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் அமிலம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் பாண்டு பிரேக் ஆகி இந்த பாரு இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் அப்போ பாரு இந்த இடத்துல ஓ ஹச்சும் இந்த இடத்துல ஹச்சும் ஃபார்ம் ஆகும் ஹச் டூ ஓவோ இப்படி பிரிக்கிறோம் அப்போ இது என்ன ஆகுது சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் ஆ இங்கே என்ன வரும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் இதுக்கு பேரு எத்தில் அல்கஹால் இதுக்கு பேரு பயன்படுத்தியன் காரணிய பயன்படுத்தி அவர் நிறைய கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை எடுத்துக்கிறோம் அதை கூட நான் உனக்கு ஆர் என்ஜி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த கிரிக்னாட் வினைப்பொருள் கிரிக்னாட் வழிபொருள்ங்கிறது இந்த எம்ஜி மெக்னீசியம் காம்பவுண்டை தான் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அதுல ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்கும் எக்ஸ் தொகுதினு அர்த்தம் ஹாலஜன் தொகுதி இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம கிரிக்னாட் ஏஜன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதோட ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை சேர்த்தோம் அப்படின்னா அமிலம் கிடைக்குது ஆசிட் கிடைக்குது இப்ப பார்க்க போறோம் பாரு இப்படி இருக்கு சரியா இந்த பாரு ஆருக்கு இடத்துல சி ஹெச் த்ரீ எம்ஜி எக்ஸ் இடத்துல பி ஆர் இப்படி இருக்கு ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படியே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிரிக்னால் ரியேஜென்ட் வச்சு இருக்கக்கூடிய எல்லா வினைகளையும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதாவது செயற்கை வினைக்கு உட்படும் அப்படியே என்ன ஆகும் ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்ப பாரு சி ஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு ஆஹ் சி டபுள் ஒன் ஓ போட்டாச்சு 
இந்த இடத்துல இது போய் ஆட் ஆகும் ஒண்ணு ஆட் ஆனா அந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் ஆகும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இதை நான் இந்த பக்கம் எழுதுறேன் நான் அந்த தெரியாது பாருங்க இப்ப நான் எழுதுறேன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஎம்ஜிபிஆர் இப்படி எழுதிக்கலாம் இதுல ஹச் டூவும் ஹச் பிளஸும் போகும் இந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் ஆகும் எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் ஆகும் ரைட்டா இந்த இடத்துல ஓ ஹச்சும் இந்த இடத்துல ஹச்சும் ஜாயின் ஆகும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாரு சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் பிளஸ் எம்ஜி எம்ஜி பிஆர் ஓ ஹெச் இந்த இடத்துல பிஆரும் இந்த இடத்துல ஓ ஹச்சும் இது என்ன மேலும் ஒருகாலில இருந்து அடுத்து ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் நைட்ரைல் நைட்ரைல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சைனை காம்பவுண்ட் எல்லாத்தையுமே நைட்ரைல்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல இதே தான் அடுத்து ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் எஸ்டர் எஸ்டர அமில மூலம் பகுக்கும் போது கிடைப்பது அடுத்து பார்த்த அப்படின்னா ஃப்ரம் கிரிக்னார் ஏஜென்ட் கிரிக்னார் காரணி மூலம் அமைய பெறுவது ஓகே இதுல இன்னொன்னும் இருக்கு பெஞ்சாயிக் அமிலமும் இதன் மூலம் தயாரிக்க போறோம் இப்ப பாருங்க இப்ப இது என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் நான் இங்க ஆட் ஆகும் சொல்லிருக்கேன் இங்க ஒரு இது ஆட் ஆகும் சொல்லிருக்கேன் இப்ப பாரு இந்த பென்சின் ரிங் அப்படி போட்டுக்கோ போட்டாச்சு ஓ எம்ஜி பிஆர் ஆட் ஆயிடுச்சு ரைட்டா இதை என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஹச் டு ஓ ஹச் பிளஸ் போடுறோம் என்ன ஆகும் பாரு இந்த நான் சாரி உடனே ஒண்ணு தப்பு விட்டுட்டேன் இந்த பென்சின் ரிங்ல என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சி டபுள் பான் ஓவ ஆட் பண்ணும் இந்த பாருங்க அதாவது இதுல இது ஆட் ஆகும் சரி இந்த சி டபுள் பான் ஓ இருக்கு ஓகே ஆட் பண்ணிட்டு சி டபுள் பான் ஓ ஓ எம்ஜி பி ஆர் இப்ப என்ன பண்றோம் பகுக்கிறோம் பகுக்கும் போது என்ன கிடைக்குன்னா இந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இங்க ஓகச்சும் இங்க ஹச்சு பாப் ஆகும் இப்ப பாப்போம் பாருங்க பென்சின் ரிங் போட்டாச்சு ஆ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் பிளஸ் எம்ஜி பிஆர் ஓஹெச் இது என்ன அமிலம் பென்சாயிக் அமிலம் பென்சாயிக் ஆசிட் ஓகே முறைப்படிக்கூடாது ஒரு கார்பனாட்டம் அடுத்தது அஞ்சாவது ஃப்ரம் அசைல் ஹாலைடு ஃப்ரம் அசைல் ஹாலைடு ஆர் அன்ஹைட்ரைட் அதாவது அன்ஹைட்ரைட் அப்படின்னா நீர்லின் பேர் கேட்டா சோ அதுல இருந்து தயாரிக்கக்கூடியது 
அதை எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்க அசைல்கால என்ன இது சிஹெச் த்ரீ சிஓசிஎல் இதுக்கு பேர் என்ன அசட்டை குளோரைட்னு பேர் பிளஸ் வாட்டர் போடுறோம் என்ன ஆகும் இந்த இதுல எப்படி போகும் சோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹ் ஏன்னா இது எப்படி பிரியும் ஓஹச் ஹச்னு பிரியும் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகும் இந்த இடத்துல ஹச் இந்த இடத்துல ஓஹச் போகும் இப்ப இது அசட்டிக் அமிலம் பிளஸ் என்னது போறோம் அந்த அசட்டிக் அனுஹைட்ரேட் எதுல இருந்து வந்தது அப்படின்னா அசட்டிக் அமிலத்துல இருந்து வந்தது அதை நம்ம இப்ப எழுதிக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் ஓ என்ன ஓ திரும்ப எப்படி போடும் சி டபுள் பான் ஓ சிஹெச் த்ரீ அசட்டிக் அமிலத்துல இருந்து அந்த அசட்டிக் அனுஹைட்ரேட் என்ன செய்யறோம் எழுதிருக்கோம் இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா போடுறோம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் இங்க ஓ இங்க இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும்பா இந்த இடத்துல ஓகச்சும் இந்த இடத்துல ஹச்சும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப பாருங்க சாரி இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் இங்க ஓகச்சும் இங்க ஹச்சும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப பாரு என்ன கிடைக்கும்னு சிஹெச் த்ரீ சிஓஹச் அசட்டிக் ஆசிட் ஆ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹச் அசட்டிக் ஆசிட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் கிடைக்குது இரண்டு மோல்கள் அசிட்டிக் அமிலத்தை கொடுக்கின்றன ரைட்டா ஓகே இதே மாதிரி அடுத்தது ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீக்கு பதிலா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா அப்படி எடுத்துக்கிட்டே அப்ப இருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை என்ன சி டபுள் பான் ஓ திரும்ப ஓ சி டபுள் பான் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை ரைட்டா பிளஸ் வாட்டர் போடுறோம் போடும் போது என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகுது இங்க ஓகச்சும் இங்க ஹச்சும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் பென்சாய் கமிலம் இரண்டு கிடைக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சிஓ ஓஹச் இல்ல இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் சொன்னேன் ஓஹச் ஹச் ஆ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சிஓ ஓஹச் ரெண்டு மூல் இரண்டு மூலு இதுக்கு பேர் என்னது பென்சாய் கமிலம் அஞ்சு முறை என்ன செஞ்சிட்டோம் பார்த்துட்டோம் இப்ப லாஸ்ட் முறை பார்க்க போறோம் ஆறாவது முறை சரியா ஆறு முறையுமே முக்கியம்னா அதுல நான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா அந்த எஸ்டர்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிக்னோ ரியேஜென்ட் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து ஆறாவது முறை ஆல்காயில் பென்சின் இருக்குல்ல அதை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது கிடைப்பது ஆல்காயில் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்காயில் பென்சின் அப்படின்னு பேரு இதுல வந்து பொதுவா இது எதுக்கு அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்காயில் பென்சின் ஆல்காயில் பென்சின ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்யும் பொழுது கிடைப்பது இது பொதுவா எந்த ஆசிடுக்குன்னா அரமேட்டிக் ஆசிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இது ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தான் இது அலிஃபாட்டிக் வராது ஸோ விகரஸ் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது விகரஸ்னா என்னன்னா ரொம்ப தீவிரமா நடக்குது உடனே வைலண்டா இருக்கும் அதோடது சோ இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா குரோமிக் அமிலம் குரோமிக் ஆசிட் இந்த ஒன்வேர்டு முக்கியம் ஒன்வேர்ட்ல கேட்பாங்க குரோமிக் ஆசிட் என்ன அசிடிக் ஒரு அல்கலைன் கேமனோஃபோர் யூஸ் பண்ணலாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் கேமனோஃபோர் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி காம்பவுண்ட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைப்ரேஷனுக்கு நிறைய ரீஏஜென்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு நிறைய பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இப்ப பாருங்க இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டொலுவின் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டொலுவின்ங்கிறது பென்சின் ரிங்ல சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் டொலுவின்னு பேரு இந்த டொலுவினை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆக்சரைஸ் பண்றோம் சரியா ஆக்சரைஸ் பண்றோம் யூசிங் கேஎம்என் ஓர் அப்ப ஆசிட் கிடைக்கும் சோ இதுக்கு பேரு பென்சாய் அமிலம் இதுக்கு பேர் என்னது டொலுவின் ஓகே சோ நம்ம இன்னைக்கு 
தயாரிப்பு முறைகள் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லா என்ன செஞ்சிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் ஓகே ரைட் இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சரி இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க சொல்லித்தரேன் எதுலையுமே டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கேளுங்க நான் உடனே அடுத்த நான் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணி தரேன் இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த கார்போக்சிலிக் அமிலம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வினைகளை பார்க்க போறோம் அந்த வினைகளுமே எப்படி இருக்குன்னா பாரு சி டபுள் பான் ஓ ஓகஸ் இதானா கார்போக்சிலிக் ஆசிட் இதுல ஓகஸ்லயும் வினை நடக்கலாம் சி டபுள் பான் ஓலையும் வினை நடக்கலாம் ஆர்னாலையும் வினை நடக்கலாம் வினைகள்ூப்போ என்ன பொதுவாவே சோடியம் இணை புரிஞ்சாலே ஹைட்ரஜன் வெளியே போகும் இதுவும் டூ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு பேரு சோடியம் அசிட்டேட் தமிழ அதே பேர் தான் சரியா இது அசிட்டிக் அமிலம் இது இதுல பிளவு ஏற்படுறதுனால ஏற்படும் வினைகள் ஓகேவா இந்த ரெண்டாவது அல்கலிஸோட போடுறோம் வித் அல்கலி கார மண் உலோகத்துடன் சரியா போடுறோம் என்ன அப்படின்னா அல்கலினா இந்த இடத்துல வந்து காரம் போடுறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் பிளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் திரும்பவும் த்ரீ சிஓ என்ஏ இந்த ஒரு ஹச் இந்த ஒரு ஓஹெச் வாட்டரா போயிடும் பாரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஏ பிளஸ் வாட்டர் சோ இப்ப இந்த வினைக்கு இந்த வினைக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டா இதுல ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில வருது இதுல நீர் வருது கேட்டா சோ அதைதான் கேட்பாங்க முடிச்சிட்டு சும்ப ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் Reaction with bicarbonates and carbonate na aduthu kuduthirupanga adhaavadhu bicarbonate mattum carbonate udan vinai adhu dhaan ungalku indha test for carboxylic acid appdinu peru neenga kuda organic idhu lab la carboxylic acid seiyadhukku so na ungalku senji kaamche norachu ponguchu theriyuma or amilam thogudi irundadhuna norachu pongu cinnamic amilatha kuda pottu kaamche test tube la adha video varaikku poi venal poi paarenga ungalku puriyum okay நொரச்சு போங்கும் தாண்டி வரும் சரியா என்ன வரும்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வரும் அது வெளியில வர்றதுனாலதான் நொரச்சு போங்குது சரியா இதுல வந்து நுரைத்து பொங்குதல் எழுதணும் இதுக்கு பேரு சோடியம் அசிட்டேஜ் அப்படின்னு பேரு ஓகே ரைட் ஆல் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ப்ளூ லிட்மஸ் இன்டூ ரெட் ப்ளூ டு ரெட் லிட்மஸ் தால ப்ளூவ ரெட்டா என்ன செய்யும் மாத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆசிட்னாலே ப்ளூ ப்ளூ தாள ரெட்டாலா மாத்தும் ரெட்டு வந்து ப்ளூவா மாறினா அது பேஸ் அப்படின்னு பேரு இதை நீங்க டென்த்லயே செஞ்சு பார்த்திருப்பீங்க சரியா ஓகே அடுத்து Reaction due to cleavage of COOH bond. Now we are going to see how COOH bond is going to be. Let's see how it is. First, reaction with PCL5. Now, PCL3. 
3 அடுத்து SOCl2 ஒரு நிமிஷம் திரும்ப PCL3 PCL5 SOCl2 இந்த மூணு துடல் வினை அப்படிங்கிறது so PCL3 PCL5 ரெண்டு ஒண்ணாதான் வரும் இப்ப பாப்போம் என்னதான் கிடைக்கும் என்ன வெளியே வருது அதுதான் மற்றபடி சேம் ஈக்குவேஷன் தான் சரியா வினை வந்து ஒன்றுதான் என்ன வெளியில வருது என்ன ரியாக்ட் ஆகுது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா இப்ப அடுத்து லாஸ்ட் இக்குவேஷன் இந்த இந்த இது உரியதுல லாஸ்ட் இக்குவேஷன் சொல்லி பார்த்தா என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க அசட்டிக் அமில எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் ஓ ஓ ஹெச் ரைட்டா பிளஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் இதுக்கு பேரு எட்டில் ஆல்கஹால் இது இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் உங்களுக்கே நான் வினை எழுதும் போது தெரியும் நீங்களே சொல்லிடுவீங்க இது அசிட்டிக் அமிலம் சரியா ரைட் கியூஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் வாட்டர் லீவ் ஆகும் பாரு ஓ ஹச் இதுல ஒரு ஹச் அப்ப இந்த ஓ சி டூ ஹெச் இதுல ஜாயின்ட் ஆயிரு என்னன்னு பார்த்தோம் இத ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு பார்த்தோம் நான் எழுதுறேன் பாருங்க இங்க எழுதுறேன் சி ஹெச் த்ரீ இடம் இல்லாதனால இங்க எழுதுறேன் சி டபுள் பான் ஓ ஆ சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் ஓ இது போயிடும் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப ஒரு ஓ சி டூ ஹெச் என்னன்னு சொன்னேன் சேர்த்துன்னா புரியும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ சி டூ ஹெச் இதுக்கு பேரு எத்தில் அசிட்டேட் சரியா சோ இந்த ஈக்குவேஷன் பேரு எஸ்டர் உருவாதல் வினை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இந்த எஸ்டர்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா உருவாயிருச்சுன்னா ஃப்ரூட்டி ஓடரா இருக்கும் நல்ல ஒரு வாசனை வந்து மனம் இருக்கும் இதுல சரியா பல வாசனை இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரூட்டி ஓடர் ஓகே சரி அப்ப இன்னைக்கு நடத்துற பாடத்துல கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னா என்ன அந்த கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தோ எப்படி அதை ஆறு தயாரிப்பு முறைகள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஓஹச் தொகுதியும் சிவஓஹச் தொகுதியும் எப்படி இருந்ததுங்கிறத பார்த்தோம் இப்ப ஆஹ் இவ்வளவுதான் இந்த பாடத்துல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா நிறைய இதுல ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இதனுடைய இயற்பண்புகள் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் இயற்பண்புகள் பார்க்க போறோம் இந்த இயற்பண்புகள்ல முதல்ல பிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் பிசிக்கல் ப்ராபர்டிஸ் இது எப்படி இருக்குமா பிசிக்கல் ஸ்டேட்னா என்னது அதனுடைய எப்படி இருக்கு பார்க்க அப் டு நைன் கார்பன் ஐட்டம் அப் டு ஒன்பது கார்பன் ஆட்டம் வரைக்கும் இது எப்படி இருக்குமா கலர்லெஸ் லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் பேக் அதாவது கலர்லெஸ் லிக்விட் நீர்மமா இருக்குமா ரைட்டா நீர்மம் ஓகே அதே இது இப்ப ஹையர் ஆசிட்ஸ் வச்சுக்கோ ஹையர் என்ன அர்த்தம் அமிலங்கள் வந்து கூட இருக்கு ஒன்பதுக்கு மேல கார்பன் இருந்தது அப்படின்னா பேக்ஸ் லைக் சாலிட் மெழுகு போன்ற அமைப்புல இருக்கும் ஓகே திண்மங்களா இருக்கும் மெழுகு திண்மங்களா 
இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஓடர் இதுதான் பிசிக்கல் ஸ்டேட் இது ஓகே ரைட்டு அடையுது ஓடர் அப்படின்னா மனம் அப்படின்னு பேரு அது எப்படி இருக்கும்னா அப் டு நைன் கார்பன் ஆட்டம் அன்பிளசன்ட் ஓடரா இருக்கும் ஒரு உள்ளவே நிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அன்பிளசன்ட் ஓடர் இருக்கும் அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஆமா மெயினா சொன்னா அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் தான் அப்படி இருக்கும் அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது வந்து ஒன்பது கார்பன் ஆட்டம் வரைக்கும் அன்பிளசன் ஓடர் மனம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நெருடலா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது அன்பிளசன் ஓடர் உள்ள நிக்க முடியாது அதே இது ஹையர் ஆசிட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆர்டர்லெஸ் ஹையர் ஆசிட்ஸ் மனம் அற்றது ஓகே ரைட் அடுத்து பாய்லிங் பாயிண்ட் கொதிநிலை கொதிநிலையை பொறுத்தவரை ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் ஆல்டிகேட் கீட்டோன் ஹைட்ரோ கார்பன் ஈத்தர் ஆல்கஹால் எல்லாத்தையும் விட ஆசிடுக்கு தான் பாயிண்ட் அதிகம் கொதிநிலை அதிகம் எதெல்லாம் விட ஆல்டிகேட் கீட்டோன் ஹைட்ரோ கார்பன் ஈத்தர் ஆல்கஹால் என்ன காரணம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் டியூ டு ஒரு உங்களுக்கு அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க மோர் அசோசியேஷன் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் மாலிகூல் த்ரூ இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால் மூலக்கூறுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால் இது எப்படி இருக்கா ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்டா வச்சிருக்கான் அதாவது கொதிநிலை அதிகமாக இருக்கிறது பாயிலிங் பாயிண்ட் இப்ப சிஓ ஓஹெச் அப்படின்னு இருந்தா இது என்ன பண்ணுது இன்னொன்னு போடும்போது இட் என்ன பண்ணுது அடுத்ததோடு சேர்ந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது அதனாலதான் அப்படி சொல்றாங்க சரியா சோ இப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஆர் சி டபுள் ஒன் ஓ ஓஹெச் இருக்குன்னா இது என்ன பண்ணுமா சி டபுள் ஒன் ஓ டாட் 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 ஹச் திரும்ப ஓ திரும்ப சி ஆர் டபுள் ஒன் ஓ இந்த மாதிரி ஒரு பிணைப்பை வந்து என்ன பண்ணிக்குது இப்படி ஏற்படுத்திக்குது சரியா இப்படி ஏற்படுத்துறதுனாலதான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனாலதான் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட்டிப்பு அதாவது ரெட்டு ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி சிவஓஹெச் சிவஓஹெச் ரைட்டா சிவஓஹெச் சிவஓஹெச் இங்க ஒரு ஆர் ஆர் சிஓஹெச் ஆர் சிஓஹெச் சோ இந்த ஓ இந்த பாண்டு இந்த பிணைப்பு இந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது அசோசியேஷன் ஆஃப் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இந்த காரணத்தினாலதான் இதனுடைய கொதிநிலை அதிகமா இருக்கு ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா சரி அடுத்து இதெல்லாம் இயற்பண்புகள்ல வருது சரியா அடுத்து இயற்பண்புகள்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா சாலபிலிட்டி அப்படின்னு பேரு கரை திறன் கரை திறன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மிஸ்ஸிபிள் வித் வாட்டர் அதாவது நீரோட நல்லா கரைஞ்சிருது எது அப்படின்னா அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஹையர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இன்சாலிபிள் கரையாது அடுத்து பென்சாயிக் ஆசிடும் இன்சாலிபிள் வாட்டர் பொதுவா இது கேட்கலாம் பென்சாயிக் அமிலம் கரையாது தண்ணியில பென்சாயிக் ஆசிட் இன்சாலிபிள் வாட்டர் சரியா ஓகே என்ன காரணம் இப்ப வந்து அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து சாலிபிள் சாலிபிள் என்ன அர்த்தம் கரைஞ்சிரும் இது கரையும் இது கரையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வித் வாட்டர் இது என்ன பண்ணும் இந்த இந்த சிவஓஸ் குரூப் இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் பாண்ட வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை வந்து ஏற்படுத்திக்கும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே இது இந்த ஹையர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட்னா என்ன ஹைட்ரோ கார்பன்னாலே கார்பன் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தது இந்த இதோட இது வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால இது வந்து என்ன ஆகல அது தண்ணியில கரையில சரியா இந்த பியூர் அதுக்கடுத்து இது இந்த இது முடிச்சிருச்சுமா அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் அசிட்டிக் அமிலத்தை பத்தி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அது அப்படின்னு கேட்டா இந்த அசிட்டிக் அமிலம் இருக்கு இல்லையா அசிட்டிக் ஆசிட் இதுக்கு பேரு கிளாசியல் அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்றாங்க கிளேசியல் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு 
ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த கிளேசியல் அஸ்டிக் ஆசிட் இது ஏன் சொல்றோம் இது எதை சொல்லுவாங்கன்னா பியூர் பியூரா நூறு சதவீதம் அசிட்டிக் அமிலத்து தான் கிளேசியல் அசிட்டிக் ஆசிட் கேட்பாங்க இது ஒரு ஒன் வேர்ல கேட்கலாம் இது எப்படி இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னா ஐஸ் லைக் கிறிஸ்டல்ஸ் அதாவது எப்பனா கூல் பண்ணினா நல்லா கூல் பண்ணிட்டா இது கிளேசியல்னால இந்த கிளேசியல்னால ஐஸ்னு பேர் ரைட்டா கண்ணாடி போன்ற அப்படி நல்லா இருக்கும் பார்க்க வென் கூல் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஐஸ் லைக் கிறிஸ்டல்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து இதா இருக்கும் ஸோ இத எப்படி அட்டைன் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வென் அக்வஸ் அசிடிக் ஆசிட் இஸ் கூல்ட் அட் டூ எயிட்டி நைன் அசிடிக் ஆசிட் சால்டிஃபைட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் இட் ஐஸ் லைக் கிறிஸ்டல் வாட்டர் ரிமைன் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் ரிமூவ் பை ஃபில்ட்ரேஷன் அது என்ன ஆகும்னா அசிட்டிக் அமிலத்தை வந்து நல்லா கூல் பண்ணுவாங்க கூல் பண்ணதும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்படி இருக்குன்னா இதுல வந்து மேல இப்படி இந்த இடத்துல கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கும் அதை பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க எதிர் மூலம்னா ஃபில்ட்ரேஷன் மூலம் பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க சரியா சரி அதான் இது என்னன்னு சொல்றோம் கிளேசியல் அசிட்டிக் அமிலம்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இது ஒண்ணு உங்களுக்கு புக்ல எக்ஸ்ட்ரா இதா கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி உங்க புக்ல வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பி கே வேல்யூ அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க பி கே கே ஏ வேல்யூ அப்படின்னா இந்த கே ஏ வேல்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதுக்கு கே ஏ அப்படின்னு ஒழுகுவோம் அதாவது என்னன்னா டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் பேரு ரைட்டா அதாவது பிரிகை மாறிலின்னு பேரு அந்த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு இப்ப கே ஏ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு கே ஏ வேல்யூ எழுதுவோம் பார் சிஓஓ மைனஸ் அதாவது மதிப்பு அதிகமா இருந்தா ஆசிடோட வலிமை வந்து அதிகம் அதே இது இந்த புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்பது சரியா சப்போஸ் இதனுடைய பி கே ஏ வேல்யூ பி கே ஏ வேல்யூனா என்னன்னா இதுக்கு லாக் எடுத்தா பி கே ஏ வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் குறையும்னு சொல்றாங்க இத மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கோங்க இது ஒன் வேர்ல கேட்பாங்க டிக்ரீசஸ் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் குறையும் சொல்றாங்க ரைட்டா அது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிலோ ஒன்னா எப்படி இருக்கும் பிலோ பெட்வீன் ஒன்னுக்கு கீழே பிலோ ஒன் அப்படின்னா எப்படி இருக்குமா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிடா இருக்குமா வலிமை மிகு அமிலமா இருக்குமா அதே இது ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா மாடரேட்லி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா அதாவது ஓரளவுக்கு வலிமை இருக்குமா அடுத்து பெட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் பிப்டீன் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் அதை படிச்சுக்கோம் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டி இது வந்து ஒன் பாடுக்கு வரும் ஏன்னா ஃபைவ் அண்ட் பிப்டீனா இருந்தது அப்படின்னா ஃபைவ்க்கும் பிப்டீனுக்கும் அதாவது பி கேட வேல்யூ இருந்தா என்ன வரும்னா வீக் வலிமை குறை அமிலமா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வீக் அப்படின்னா அபோவ் பிப்டி அதான் நான் சொன்னேன் அதிகமாக அதிகமாக ஆசிடோட வலிமை குறையும் குறையும் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு சோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க நாளைக்கு நம்ம கார்பாக்ஸ் லிக் அடுத்த கிளாஸ்ல கார்பாக்ஸ்லிக் அமிலத்தோட ஒரு நாலு ஆறு ஈக்குவேஷன் கிட்ட தான் இருக்கு அதனுடைய யூஸ் சேம் பார்த்துட்டோம்னா இந்த பாடம் முடிச்சிடும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நோ டவுட் ஓகே வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் தேங்க்யூ